Per arrivare alla fine della nostra missione sani e salvi, voi siete fondamentali, io sono inutile. Settembre 2021. Ok, lo ammetto, partire con una frase del genere senza avere un contesto può essere un po' presuntuoso, un po' una frase, una frase che non ha molto senso, forse. Non lascerò questa frase a un generico anonimo veneziano, ma vi dirò chi l'ha detta. Sono appunto me stesso. Quindi questa frase l'ho detto io a settembre 2021. E prima di fare a dirvi perché, perché l'ho detta, a chi l'ho detta, in che contesto l'ho detta, facciamo prima un passo indietro di qualche anno. Nel 2013, come ormai da diversi anni, vengono assegnati i premi Nobel. Come li conosciamo, vengono dati per l'economia, per la pace e anche per la fisica. Nel 2013 lo vinse appunto eh, Peter Higgs per aver scoperto una piccola e elusiva particella chiamata appunto il bosone di Higgs. Lui l'aveva teorizzata però 50 anni prima, quindi ci sono voluti decenni e decenni di sforzi sperimentali da parte di due collaborazioni del CERN di Ginevra, Atlas e CMS, per scoprire questa piccola ed elusiva particella. Quindi 50 anni, grandi collaborazioni di 10.000 persone per vedere questa particella. La chiave della scienza moderna è, da questo punto in poi, la collaborazione scientifica. Piccolo o grande che sia una collaborazione da 10 o 10.000 persone, una collaborazione ha bisogno di tante persone che mettono insieme le loro idee. Si partono magari da appunto, piccole idee, da poche persone, da un'idea metto fuori a un tavolo, da un mite, a un convegno, a un caffè, per poi sviluppare nel corso degli anni dei, dei grandi progetti che hanno bisogno chiaramente di grandi finanziamenti, ma che alla fine sviluppano delle idee che alla fine sono molto più grandi di quelle che potevamo avere magari all'inizio, quando eravamo solo poche persone. E quindi quello che mi trovo da fare tutti i giorni è lavorare insieme a migliaia e migliaia di persone in questi grandi progetti. Quindi il concetto chiave qui è sempre quello di collaborazione, mescolanza di idee, idee che si mescolano e diventano sempre appunto più grandi. Se questo è vero appunto per, per la scienza, e chissà se è vero in un altro contesto. Immaginiamo di prendere 13 persone, di metterle a un'altezza più, di più di 3.000 metri, isolate dal resto del mondo per circa 9 mesi, in un luogo talmente isolato perché le temperature appunto, possono arrivare anche a meno 80 gradi centigradi. Sto parlando degli invernanti della stazione di ricerca italo francese, la stazione scientifica di francese di Concordia. E questa che hanno fatto non è la foto durante l'inverno, è una foto fatta da me durante l'estate, un periodo che va da novembre ai primi appunto di febbraio, in questo caso era attorno al periodo di Natale, e è una foto appunto fatta da me da circa un chilometro al di fuori della base. Questo durante però il periodo estivo, ci sono 24 ore di luce, ci sono molte persone all'interno della base e ci, ci si occupa appunto di manutenzione, di progetti scientifici, di fare tutto, tutti quei lavori che possiamo fare perché è un po' più caldo, diciamo che arriviamo anche a meno 30 gradi. Ci si muove dentro e fuori dalla base con questi aerei un po' vetusti, ecco, sono aerei magari degli anni 40, che però per queste temperature e queste condizioni sono veramente ideali. Questo è lo stesso aereo che non solo mi ha portato a Concordia, ma che ha portato via le ultime persone che, dopo alla fine della campagna estiva, hanno lasciato noi, 13 invernanti, a mantenere la base, a lavorare in questa base. Siamo 13 persone di programmi italo-francesi, i francesi sono in tutta blu, gli italiani in tutta rossa, e siamo sia scienziati che tecnici, appunto scienziati per mantenere tutti quegli esperimenti di ricerca scientifica, di eh, fisica, chimica dell'atmosfera, glaciologia, astronomia, come nel mio caso, tutto il reparto tecnico per mantenere in vita la base, quindi il medico, il cuoco, un informatico e anche, il cuoco, anche un punto il cuoco, ad esempio. Dalle 24 ore di luce si passa via via che i mesi vanno avanti alle, alla fine de della luce e si arriva al periodo del buio. Questa foto è stata fatta i primi giorni di maggio 2022. Sapevamo che da lì in poi non avevamo più visto la luce del sole, perché questo è il sole che si vedeva a mezzogiorno del 5 di maggio 2022. E qui ci sono due miei colleghi che, con i quali ho salutato appunto questo nostro ultimo sole. Da lì in poi, 100 giorni di buio. Non avremmo più visto appunto la luce diretta del sole. Un periodo molto difficile, un periodo in cui siamo isolati, e confinati, da resto a vivere nella nostra base, che è anche confortevole, però comunque una piccola base, e siamo in un luogo estremo. ICE, isolato, confinato in un luogo estremo. Un acronimo che l'Agenzia Spaziale Europea usa per definire questo tipo di luogo molto particolare, molto simile a un'astronave che sta andando su un altro pianeta o a una stessa base, appunto, su, su un altro pianeta. Non solo, appunto, siamo dei, degli scienziati, siamo dei ricercatori, ma siamo anche soggetto di studio su di noi, siamo proprio noi soggetti, perché l'Agenzia Spaziale vuole capire come noi possiamo vivere e adattarci, fisicamente e psicologicamente, a vivere, appunto, in un luogo così, così estremo. Dobbiamo imparare a vivere, lavorare è molto difficile e spesso bisogna uscire per fare dei lavori appunto anche al freddo e sotto la, le intemperie. È molto difficile anche prendere delle buone decisioni, però si impara a fare anche quello. 
però siamo più di 3.000 metri e in mancanza di ossigeno, quindi anche questo diventa molto più complicato. Oltre a fare un lavoro bisogna anche capire se lo sappiamo e se lo possiamo fare quel lavoro. Perché come vedete lì attorno non ci sono brico, farmacie, supermercati dove possiamo recuperare dei pezzi che magari ci mancano. O possiamo fare un lavoro o non lo possiamo fare. Anche qui bisogna arrangiarsi, noi o con il resto del gruppo, a lavorare, a vivere, a lavorare appunto in questo, in questo luogo così impervio. Ci si trova spesso magari eh, a lavorare nel plateau, appunto nel, nel mezzo a ghiaccio, ci si trova con un martello in mano, con una burgola in mano e ci si chiede ma io con questo martello cosa ci devo fare esattamente? Perché appunto l'ossigeno non aiuta questo tipo di, di lavori. Ho lavorato come astrofisico, appunto, perché il cielo è talmente limpido, talmente pulito, da permetterci di fare degli ottimi studi, appunto, nel campo dell'astrofisica. Anch'io ho lavorato all'esterno, e spesso dovendomi vestire molto con una luce, perché appunto siamo nel periodo del buio, con un passamontagna anche imbottito, che sotto i meno 60 gradi posso assicurarvi che è l'unica cosa che può proteggerci, proteggerci veramente dal, dal freddo, anche se questo chiaramente non proviene dalla formazione di ghiaccio, anche sulle, sulle ciglia, sulle sopracciglia, ecco. Però è l'unico modo per poter stare all'esterno per veramente tanto, tanto tempo. Ho lavorato e sono stato aiutato. Ho imparato a capire dove potevo arrivare da solo, quindi a prendere le buone scelte da solo, e arrivare a capire che forse a volte è meglio fermarsi un attimo prima eh, e chiedere aiuto a qualcuno per fare un lavoro prima di fare solamente di testa propria. In, questo, in questa situazione è veramente fondamentale capire quali sono i propri limiti, capire che magari un lavoro lo dobbiamo fare insieme a qualcun altro, per poi capire che in realtà magari da soli potevamo riuscirci. Ecco allora che se la prima volta siamo in due a fare un lavoro in otto ore, magari la, dopo volta, la volta dopo lo possiamo fare da soli in solamente magari mezz'ora di lavoro. Chiaramente poi è difficile lavorare sempre perché il freddo è il nostro nemico. Come vedete abbiamo anche due o tre paia di guanti per proteggerci sempre dal freddo. E quando bisogna fare dei lavori magari di precisione, in cui bisogna togliere uno di questi tre paia di guanti, ecco che scatta un conto alla rovescia. Abbiamo dei guanti molto fini per evitare delle piccole vitarelle ed è lì che il freddo può iniziare a colpirci. Quindi bisogna essere molto veloci e comunque per portare a casa un lavoro fatto assolutamente bene. Veloci, eh, con, pochi, con pochi paia di guanti, perché insomma contare fino a 10 è chiaramente più comodo che contare fino a 8, come possiamo essere ben, ben d'accordo. Quindi anche qui è fondamentale collaborare con tutti quanti, dare una mano a chi ha bisogno e essere aiutati quando c'è appunto la, la necessità. Al che dopo aver capito appunto, eh, aver realizzato quanto sia importante collaborare con tutti quanti, ho iniziato a chiedermi, ma se potessi estendere questo concetto a una scala più globale, non solo al piccolo mondo di Concordia, e cosa potrebbe succedere? Questi sono i miei pensieri a metà dell'inverno, attorno al, punto, al periodo di giugno 2022, in mezzo appunto al ghiaccio antartico, a circa meno 75 gradi all'esterno, e sono i miei pensieri appunto riguardo alla questione. Ogni tipo di situazione è negativa o spiacevole, egoistica, che può presentarsi all'interno di questa della base può avere degli effetti negativi ed è molto nocivi e pericolosi sulla nostra permanenza in un luogo così ostile. Siamo sostanzialmente un piccolo modello in miniatura di come potrebbe o dovrebbe essere il nostro pianeta Terra. Siamo un modello in miniatura di come è o dovrebbe essere il nostro pianeta Terra. Abbiamo delle risorse limitate, dobbiamo fare quello che facciamo lo possiamo fare solo con le risorse che abbiamo là. La stessa cosa vale alla fine anche per il pianeta Terra. Dobbiamo eh, imparare veramente a lavorare insieme. Bisogna, eh, bisogna veramente lavorare con tutto quello che abbiamo a disposizione. Non arriverà al di fuori della Terra qualcuno, qualche alieno magico a darci una mano. Siamo sempre noi che dobbiamo appunto collaborare tra di noi. E delle situazioni negative ed egoistiche possono avere un'influenza veramente negativa su tutto il resto del gruppo, non solo su di noi, ma anche su tutti gli altri. Ecco quindi perché è stata veramente un'esperienza incredibile quella di poter vedere il nostro mondo da un punto di vista privilegiato, aver capito quindi che, sì, eh, forse avevo torto all'inizio a dire che non sarei stato utile, perché effettivamente eh, sono stato aiutato dagli altri, ma anche io ho avuto il mio modo di aiutare tutti i miei compagni, soprattutto a lavorare all'esterno, in una mente veramente così ostile, dove la natura è sì dura e ostile, ma anche assolutamente affascinante e incontaminata. Grazie.